特助，这么客气，还特地请我吃饭。想要跟你说一下上一次赎金拍广告的事情，让你为难的，夹在我和我妈中间。林特助，你现在才知道我那天有多痛苦。我今天一定要来好好的大吃一顿。不要客气，尽量点。好。嗯。佳姐，其实今天找你来，还是有一件事情要请教你。什么事啊？嗯。因为我最近在跑业务，遇到一些困难，想要跟总编请教一下销售的技巧。林特助，你应该没有业务的基础。没有。国良一退伍就直接接家业嗯，其实每一个业务员都不一样，大家都是靠经验累积，从碰壁中学习。虽然过程中一定会伤痕累累的，可是最后一定会找到属于自己的完美销售技巧，以及怎么说才可以打动客户的心。可是我最不会的就是说话了，所以如今他们都叫我神木。那佳姐，你可以教佛良面对客户说话的技巧吗？哦、嗯，这个真的只能熟能生巧，靠每天不断的练习。因为成功没有捷径，也没有所谓的 SOP。当然，这顿饭不会让你白请啊！我现在有个不错的人选，可以推荐给你。是谁啊？嗯，你们可以找杨晴聊聊。杨排？我们不晓得他身藏不露吧？嗯。哎呦。等你们跟他见面聊过之后就知道了。好，先点东西吧。嗯。黄文，你干嘛、啊？嗯，哦，我再把今天咖啡厅的照片传给宽良啊。哎，你忘记了？这个时间怎么可能用得到手机？这个时间手机都在养鸡场。对哦，我都忘记了。但没关系啊，明天起来可以看啊。明天？哦，对，是。黄曼丽，你看，嗯，这个，木木，这个是部落女战士的秘密武器。这个脚敷在脸上，你的脸就会跟巨肉一样的 Q 弹，跟鸡蛋一样的脆弹可破。嫂子，你的眼哪里出来？我逗你开心啊！只要你一直笑，一直笑，你就不会一直想着你的宽量了。多笑呢，就有鱼尾纹；有鱼尾纹的话，就很适合敷这个面膜。那我现在还没有鱼尾纹呢。没有鱼尾纹也可以敷啊。这个呢是厂商拿给我试用的，它评价很好的。嗯，很好的，手你干嘛？很好的，你干嘛？等一下在哪里？啊，等等，干嘛啦？为什么不好好跟你一样？有些弄再说嘛，我乱乱吧。对啊，我乱我希望呢，明天早上起床的脸真是不灵不灵的。嫂子，嗯，为什么你都可以这么开心啊？当然要开心啊！你不开心啊？也没有不开心啦、啊，只是没有到像你这么这么这么开心。你干嘛这样讲啊？你也很开心啊，你有宽量。他那么爱你，又痴情，你们感情又那么稳定，两个人又拥有一间咖啡厅，根本就不需要烦恼什么，很迷。嗯，对，嗯，那没有烦恼啦，但也不至于到无忧无虑的地步啊。生活就是要快乐，有什么好忧郁的啦？好了好了，不忧郁不忧郁，这样就对了。妈妈，你想哦。你有宽量，我跟邱有婷，我们已经是很幸福的人了。所以呢，要开心，要开心。哎，不开始讲话了，这怎么会有皱纹？哎
太深了，干嘛了？是不是轩轩传照片给你啊？身边多了一个人啊。你不是说过你要说好话的吗？哎，我是看你看手机这么久，关心你好不好？是不知道写什么给轩轩，还是已经不知道要写什么？哎呀，交往就是这样嘛，甜言蜜语两三天之后，你就不知道要说什么了。OK， 这我也是很有经验。是谁跟你说要传给萱萱的？啊，不然呢？给宽亮。哦，给宽亮，早说嘛。不对呢，老侯，宽亮已经有蛮力，你这样为师会很吓哥。你在说什么？是他去教招前叫我照顾曼丽，他担心曼丽不舒服会隐瞒病情，叫美丽报给他。哦。原来是图为关心爱妻啊！哦，那等着我传了，我要传了。老高，该不会是曼丽生病了吧？啊，你还坐在这边？你应该去医院，带他去给医生看呐、啊。韦世平常是怎么教你的？啊，你还算不算是他们的同跑啊？曼丽她很好，她没事。是今天指挥官来了。早说了，那么吓死人！主管要宽亮跟曼丽计划要买房子的事情。买房子？这怎么可能呢、啊？他店才重新开，有钱赚已经算不错了。说买房子，台北的房价那么贵，所以我才在烦恼啊，要传什么给宽亮？哎呀，你不用传给他，你就等宽亮回来的时候，让曼丽自己跟他说吧，对不对？他们自己讨论啊。先不要让他担心嘛，好吧？我也是这样想的，兄弟。我跟你讲哦，我爸这几天出国啊，家里整感觉都不一样。哪有那么夸张啊？你不知道他在家里就一直吵啊，但他现在出去玩了，我也就不用再跟那个亮亮有纠缠。可是听说吃饭好像要搞到下下礼吧？那你有没有想到办法让我可以摆脱他、啊？不然我都觉得我快要生病了。我还没有想到啊，他叔叔又不相信说你喜欢我。他是很奇怪，他到底想要我怎么样啊？我也老实说啦、啊，他不讲，他就逼我讲，他讲了他又不信。会不会是因为我跟赵雅芝落差太大，所以他才不相信？不能这样子比啦。每一个人哦，都是独一无二的嘛。啊，他有他的优点，你也有你的优点。还是因为我太像男生，不像女生，他比较喜欢那种会撒娇的。他那个也不是撒娇吧？那个听久了很恶心哎。不然我下次跟叔叔讲别字看看。我不要啦，还是我跟他说我要娶你。也太快了，不会啊，不是追到了就要结婚吗？你以为哦，我是我们家独生女，我阿爸不才不会那么快答应。那怎么办？你想那么远干嘛啦？我要不要交往都还不是本事。你做什么啊？哦哦，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢。你刚说什么？拍照啊！拍照。快点拍啊！我帮你拍。你先帮我拍好了，我不太会构图。好。好了。哎呀，等一下吃完你想去哪边？等一下哦，我要回咖啡厅啊，因为宽亮不在，所以我要帮忙。那我陪你去。好啊。八哥哥
。哎，麦丽，你怎么会在这儿？<笑>我来帮你吧。哦，好，谢谢。哎，推了回房去。啊。哎，这宽亮不是叫招吗？你又跑这儿来，那木十七怎么办？有光心帮我啊。哦，嗯，以后你有班啊，提早告诉我，我帮你代班。谢谢马哥哥。啊，对了，马哥哥、嗯、最近都没有办法唱歌给你听哎。哎呀，没事儿了，以后机会多得很。嗯，那你有去听朵拉班长唱歌吗？有啊，那天跟小贤去的啊，还碰到大房的。<笑>真的？<笑>我们朵拉班长是不是唱歌很好听啊？嗯，很好，很好。中气十足，哇，蛮好的。对。嗯。哇。八哥哥，你有没有按时吃药回诊呢？哎，有你跟小贤盯着，要不吃药都很难。<笑>好，那你下次来梦时期的时候再忙，我都会唱歌给你听。好，太好了。其实我喜欢听你唱歌，除了你歌声好之外。还有另外一个原因，就听你唱歌，感觉好像听我女儿丫头唱歌一样。她也喜欢抱着吉他自弹自唱。哦，所以她也会弹吉他，也会唱歌。会啊，她跟你一样是创作型歌手。嗯。所以每次听你唱歌，我就感觉好像在听丫头唱歌一样。原来这就是八哥哥那么常来梦时期的原因啊。<笑>也不好意思，真的是这个原因。<笑>没关系啦，能被你当成女儿看待，我觉得也是一件很幸福的事啊。谢谢。不过八哥哥，如果我是你女儿的话，我会劝你面对治疗。哎，其实癌症不可怕，只要听医生的指示就好了。哎呀，你不知道治疗癌症的过程有多痛苦。我真的怀疑我能不能撑到最后。我相信那一定很痛苦啊，但也不能一直逃避嘛。哎呀，你还年轻，有很多病痛你都没有经历过。其实，志工跟病患完全两回事，病患内心啊都是很纠结的。我知道这种纠结啊，就是到医院看医生也不见得会好。然后也有可能会恶化，就会想孩子逃避。所以啊，我现在就尽量保持我内心乐观。保持乐观很重要啊，不过心里难免还是会有一点那种不安定感。我完全同意。<笑>我觉得真奇怪，你们十七代的女孩子怎么差距这么大？有的是思想超过年龄很多，哎，有的好像小孩一样，永远都是天真长不大。你是说赵雅芝吗？嘘，不要跟他说。你好，你的咖啡和三明治已经好了。来，谢谢。喂，嗯，这样是一百五十元，对吗？嗯，好，两百给你。好，收你两百。谢谢。找你五十。哎，老板，你之前经过这都没看过你，哎，你刚到这边营业没多久吧？哦，我们这边刚开幕而已。还有，老板不是我啦，是我隔壁这一位。哎，你好，希望你会喜欢我们的三明治。嗯。之后会常来这边做生意吗？啊，会啊！如果你喜欢我们餐点的话，还希望你多多来捧场。嗯，我是说你啦。哦，我啊，因为我还有自己的工作，所以偶尔来帮忙而已。哦，好吧，那就算了。哎。啊！我是胖卡餐车的刚开幕，留住客人是很重要的。我知道啊，就像你刚刚一句话就可以留住这个客人，可是你就这样让他走了。可是我就说不常来啦。哎，我们陆战队不说谎的。这不是说谎，做生意需要话术跟技巧，难道你做生意都这么老实吗？做生意不就该童叟无欺吗？我们公司也是啊。郭亮啊，嗯，做生意。
，是价钱上童叟无欺，当然是需要推销的技巧啊。像刚刚的情况，其实你只要顺着他的话说，你会再来不就好了吗？那如果他下次还没看到我怎么办？那你就再创造一次跟他见面的机会啊。其实做生意就像跑业务一样，你要先创造再次见面的机会，就要先满足客户的需求。这样讲有道理。难怪我最近跑业务的时候，回答客户都有点答非所问。要怎么跟客人对话，投其所好的方式，这个你应该要跟右庭讨教一下。他可是名副其实的业务者。班长，我口才真的那么差吗？是也没有那么差啦，只是每个人做生意的方式不一样，你应该要学习其他人的推销方式，这样对你自己也有帮助。刚刚那个粉条冰好吃吗？嗯，好吃。但是这个天气热就是要吃一碗冰，整个就很舒服。对啊，曼丽，<笑>你们怎么在这边？我想去咖啡厅帮你啊。啊，他说没事，所以我就叫他来捧场。大家也好，顺便请你喝咖啡，也要谢谢你上次帮我们拍照宣传。哦，谢谢。不行啦，叫来朋友是叫来消费的啊。可是你怎么还在这里啊？咖啡厅没有开吗？有开啊，但我先去医院当志工。你还要去做志工哦？因为那之前已经先讲好了，不好意思取消。而且我还有碰到八哥哥哎。真的吗？那你有遇到小贤吗？他都跟八哥哥在一起。<笑>有碰到八哥哥啊，但是他说小贤的阿妈好像膝关节要换，所以小贤先去屏东了。那这样，小贤应该很烦恼吧？他最担心就是他阿妈了。对啊，我再打电话关心他一下，好吗？嗯，走吧走吧，我来过去。好，嗯，去。哎，我们刚好吃那个粉条冰，很好吃。好，拜上，上上咖啡。起来用。嗯，郑光熙，你在笑什么啦？笑你帅啊！嗯，觉得你班长说的对，做生意啊，口条跟话术真的很重要。那你要不要跟我一起练习？我？对。你还跟我开玩笑吗？我大舌头也怎么练？大舌头也可以练习。说。对。欢迎光临。哎。怎么样？还行吗 ？OK 啊。哎。那我先带你找位置。好，谢谢。喂，这边。啊，好。我等着来帮你点餐。好啊。他不是，哎，他不是拍 A P P 的那个吗？哎，我们去找他去拍照，快点去拍照。不好意思，可以跟你一起合照吗？合照。爱心哦，爱心。耶，我看可以再一张吗？再一张，就是男友视角，就是你牵我这样子。哦。二三，谢谢。你干嘛？你吃醋我？你拿我什么？哦。妈耶！啊，我还没看呢。哎，就那情人啊！我看你这下子要被沈焕清比下去了。嗯，你不知道这个样子很累吗？我想累都没办法累。嗯，看一下。佳姐，上次我怎么觉得你好像不是很愿意教国良销售技巧啊？有这么明显吗？
。不过我觉得国良应该没有发现，只是我比较想知道你的顾虑是什么。其实不是我不愿意教，毕竟现在多马斯还是没告业主。如果我把技巧都交给国良，那以后我们怎么继续做生意啊？对哦，公归公，私要归私。我好像不应该找你跳过两个，也不是啦。除了声音上的考量之外，再来就是林特助的话真的是太少了。如果我要从头开始教，那也太累了吧。我明白你的意思。看国良这样子，我其实有点担心。呃，你放心啦，如果真的再不行的话，我就再想其他办法了。谢谢佳佳姐，三八哦，谢什么啦？哎<笑>、欸，他是神木，又不是朽木，没问题的啊。嗯。来，那你们蛋糕，谢谢。谢谢可以麻烦你帮我把张纸条拿给刚送咖啡来那位男生吗？左边那位。素人要擦杯子啊，不容易啊。擦杯子啊！哇，现在五力前老板是吧？啊。哎、欸，林国良。嗯。这个纸条是那一桌女生要给你的。来，交出来。又不是我妈，我还没看完吧。辛苦帮你解签是。怎么办啊？哇，辛苦怎么办？就就钱老板，交给我处理。哦，有好戏看喽。不好意思，我是那位先生的秘书，请问一下你们找我老板有什么事情？老板，老板，你可以过来一下吗？老板，你可以过来一下吗？<笑>啊，你们好，先跟你们说一下，我不是这边老板啊。嗯，是哦。嗯，他说你是这里的老板哎。也是我，先去忙了。你好，请问有什么可以帮的吗 ？Hello， 我叫香林，然后可以叫玲玲。嗯，就是我想跟你要电话，可以吗？电话、啊、可以啊，那你记一下。哎，谢谢，我可以晚上打给你吗？晚上对，晚上可以啊，但不要太晚。好，那你们慢慢聊，我先去忙了。有雪吗？拜。是你要他打电话哦，天哪！晚上什么时候打电话？跟我要电话，嗯，给了，给了，怎么可以？你有书记耶！我给邱友婷的电话了，真的假的？假的。可以啦，以前女孩子跟我要电话，我都是给邱友婷的电话，已经不是第一次了，她可以帮我应付的啦。哎，可是林姑娘，邱友婷现在有照字哎，这样会不会害到邱友婷？可是你这样子留邱又婷的电话给人家好吗？吴静，可是你之前也留董老班长的电话。那不一样好不好？哎，不用担心了，邱婷他会帮我挡的。郭亮啊，你就是因为这样子怕麻烦怕应对，所以留别人电话，你这样永远都没有办法学习去如何去面对。那如果他们真的打来？那很好啊，你可以当做是一种客服练习。可是之前发生这种事情，都是邱婷帮我挡的。你现在这样子，只是知道如何做决策，没知道谁适合做什么，但你没有办法应对啊。班长，我觉得如果要累积应对的经验，应该也不是跟他们吧。你这样子，我要怎么教你啊？讲的天下无敌
做的无能为力。好不好？吃饱了，你就放着吧，到时候我来洗。嗯，我们来就好了，班长。谢谢你煮那么好吃的面给我们吃。不会啊，也谢谢你们陪我去吃面。那我再出门去工作。那么拼啊！不要再休息一下，我等你就送赎金回去了啦。我不是那个意思啊，我是刚好想说，反正胖卡买都买了，摆着也是摆着，能卖多少就卖多少啊。想说可以趁这个时间赚回本，顺便看看晚上还有什么地方可以买。嗯，好了，你们慢吃吧，我先出门了。好，加油，拜拜，拜拜。嗯，书记，班长走了啦。是啊，嗯，是你的面啊。啊？哦。冰糖甜，谢谢。哎，这胡椒粉加过了。这还没加。冰糖甜。嗯，听说你们那天状况很惨烈哦。我跟你讲，绝对不会再遇到他了。我们已经换地方了。哎，不过说真的，我还蛮想要看到他本人。我倒想要看看他到底是什么本事，把你惹到这么忙。我跟你讲，千万不要，你会被他气死。我真的，对啊，夸张。老板娘，哎，我不是，不好意思，请问一下有什么事吗？我觉得你们这边其实可以放点音乐，气氛会更加放松。好，谢谢你的建议，我们会多加改进的。希望你有空也可以常来啊。当然，来，谢谢，谢谢，谢谢啊，谢谢，拜拜，拜拜，拜拜。麻烦你一下，谢了。不会。谢谢，谢谢。怎么了？不哭，不哭，不哭。跟阿姨说啊，走，妈妈。妹妹怎么了？走，妈妈。妹妹，帮你走啊，先不哭，不哭。等下妈妈，等下妈妈就来了，阿姨带你去找妈妈。没事啊，没事啊，帮你走。我要走。去问，去帮我倒一杯冰牛奶。好。妹妹，你不要哭哦，哥哥帮你倒一杯冰牛奶哦，乖乖。好好好。好，妈，妈妈等下就来了，帮你走。帮你走，帮你走，没事没事。没事没事。好，妈妈等下就来，先不要哭，先不要哭。哎，朵，你去帮我拿一个气球球。好，妹妹不要哭了，好不好？阿姨带你去找妈妈好了。妈妈等下就来喽。你先这里坐着等。坐坐，阿姨帮你找妈妈。坐坐，不哭不哭啊！你喜欢魔术吗？阿姨会变魔术哦，阿姨真的会变魔术哦。不哭不哭，你看哦。哦，哎，是什么？你看这是什么？这是什么？你看，你看，你喜欢气球吗？那这个送给你好不好？来，不要再哭了。这冰牛奶也来喽。哇，还有冰冰的牛奶耶。好吧，请加不要过来。那阿姨帮你弄，你喝完妈妈就出来喽，我们等下就出来找你喽。那你不要再哭了哦。你还有，云彤，云彤，怎么来了？他跑去哪里啦？啊，真的谢谢你们呢，真的谢谢，没事没事，跟哥哥姐姐说谢谢。拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。我真是虚惊一场，还有他找到了。好了，大家准备开始工作，动起来吧！来，开工，动起来，动起来！哎，人来了，赶快！哎，帮忙招呼一下。老板，你好，准备三明治跟一杯冰拿铁。好，没问题。好，请坐，请坐，有位师傅可以坐哦。三明治，看你要饮料吗？我干嘛啊？学妹，你现在对小孩子没有一套。哎、欸，宋志强，你叫我什么？学妹啊
，你叫我学妹。我记得有人记仇啊，说我在龙泉的时候不记得她是我学妹啊。哎哎哎哎，是你比较爱记仇吧你愛記仇？你才会这样说，记仇哥啊。我是看到你刚才对小孩子这么温柔的样子，看得好感动。哎、欸，你怎么那么会啊？好歹我也是学心理学的、啊，我就想说，一个小朋友走丢了，在这陌生的环境里面一定很紧张，然后又遇到我们四个大人，我当然是先把你们支开，然后再转移他的注意力啊。哎，你好厉害哦，那以后就不用担心小孩子啦，都给你照顾就好了。哎，你打算把小孩都丢给我照顾哦？我照顾你，你照顾小孩，刚刚好啊，公平。宋志强，难道我跟你结婚是为了要帮你带小孩吗？你要我带小孩也 OK 啊，只不过我到时候带小孩啊，我跟你讲跟带兵一样，到时候我跟你讲阎王上身，铁血的纪律，早三千晚三千，牛奶三百 CC， 喝了没有？你到底在说什么啦你？开玩笑的啦，我怎么舍得让你一个人照顾小孩？只不过小孩如果未来要当兵的话，就让他长大之后再决定。其实我很不希望我们以后的小孩会像我一样。我从小到大对妈妈的印象，就几乎都是她在照顾我。我对我爸也只有崇拜而已。如果我们未来的小孩是女儿的话，我希望可以像你爸爸一样，让女儿崇拜。嗯，那如果我生女儿的话，你会不会比较爱她，然后默默的就忘记我啊？怎么可能啊？我永远只爱你一个，女儿就像爱她妈妈一样爱她。嗯哼，嗯，你确定？确定啊。真的吗？真的。嗯，那也差不多。<笑>好啦，那我们回家。走，我们去吃宵夜。走。去吃那个韭菜盒子。什么？<笑>走啦。所以你有找到适合的店面的吗？有找到一些还不错的，不过要好一点的地点，我还需要整理一下资料。那简单呢、啊？简单？哪里简单啊？我们十七点人那么多，不用担心吧？呃，这是我自己的事情，我哪好意思麻烦大家、啊？而且大家也有自己的工作要忙啊。我认识的朵拉班长。不是这么害羞的人吧？这跟害不害羞有什么关系啊？就像你当初找胖卡，你有请十七人谁帮忙吗？嗯，有啊。从我退伍到现在，上来台北，我一开始先住在国良家，然后找光兴教我摄影，请苏尔的公庙让我摆贩卖机，最后当厨师学做菜，我还找大家来试吃。我这样子应该比较厚脸皮吧？哎呦，不是啊，学长，其实是我自己身上这身军服还没有退下来，感觉自己好像还在带兵。不过我最近有在认真思考这个问题，我想说，我应该要把自己当成是他们的姐姐，而不是那个当初在龙泉带他们的班长。既然我选择了退伍，我就应该要好好的、多多的融入这个社会。所以你也想要改变，跟国良一样。国良，国良他怎么了？他最近在练习改变说话的方式，而且还买了一堆训练口才的书回家看，怎么样？不可思议吧？是哦，看来我跟国良还蛮像的。不过你们有一个地方就没有那么像。哪里？你比较漂亮。啊，赶快收了好。好了，朵拉，我跟你说，我们是班长的时候，在营区照顾他们是我们的责任。不过现在都出社会了。我想你就不要再把那些责任揽在自己身上了吧。哎
洗脸机。嗯。来来来来，听话。这感觉很好用哦。喂，帅哥吗？是诈骗集团吗？喂，喂喂喂，帅哥，你有听到吗？哎，喂，嘿，美女，我是帅哥啊，你哪位啊？你忘了我是谁吗？我们在梦时期见过面，电话是你留给我的哎。现在诈骗集团有 u p d a t 啊，你有去过梦时期，他都知道。帅哥，你有在听我说话吗？啊啊啊！怎么称呼啊，美女？你忘了我叫香林，你可以叫我玲玲啊。啊，玲玲啊。哦，妈。常常都去啊，会啊，好啊，我常去梦十七啊，我明天也还会去。OK， 玲玲拜拜。玲玲是谁啊？不知道，诈骗集团吗？不，我知道，你可以叫他亲密哦。我、啊、他就说他叫玲玲啊。我叫星星。你蛮像的。玲玲是谁？哎，赵小姐，赵小姐，赵老师，赵老师，赵老师，干嘛啦？秋婷，你是不是有新的对象？你告诉我，你在哪里认识的？中午场对不对？还是大卖场？叫李玲叫那么亲密，是不是很久了？你在说什么？我就不认识啊！啊，你既然不认识人家，干嘛跟人家约明天在梦时期见面？你看，你还在骗啊！在吵什么啦？在吵什么啦？你这谁在问在吵什么啦？什么事情啦？马大哥，是什么事？秋永婷在外面交新的女朋友，还偷偷讲电话给我抓。真的吗，小林？劈腿啊？哎，你这样就不对哦，你怎么可以这样对雅芝呢？对，我就说不认识啦。啊？又不认识？你只有我那么笨是吗？有什么不能在那边讲完？一定要回房间讲，为了跟林讲的话，怕我听到，去房间讲哦。哦，我就想说，啊，人家以为是诈骗集团打过来，我就想说整他一下呗。是啊。停停停停停停停停停。当初你们住进来，我就是说不希望看到有什么男女关系，什么交男女朋友啊啊！你看现在出了事情，我帮谁都不对，帮你也不对，帮你也不对，那家这样子怎么处理？哎，躲了！班长，偷他交新的女朋友，他不要我了。什什么啊？邱秋婷啊，劈腿。到到底发生什么事了、啊，邱秋婷？没事啦，你当然没事啊！你明天就要跟李玲去约会嘞。等等等，什么约会啊？那还有秋婷、李玲又是谁啊？就是不认识了。你还不承认？我不理你了。哎，雅芝啊！雅芝啊！哎，雅芝啊！解释一下，你们会不会想太多？嗯，啊，人家就莫名其妙打给我，我也不知道他为什么会有我的电话。嗯，就这么巧，他怎么不会打给我？打给你啊？又听了，你这种心态不对，你不能用这种骑驴找马进来交女朋友啊！虽然雅思不是什么十全十美，但好歹也有九十分了，你还不知足啊？还在外面在交女朋友啊？对方长怎么样？这我就不知道啊！都你，你没在那边补一枪，我关什么事啊？那那声音好听啊，声音。你不要那边幸灾乐祸了。没事没事，好。又不是，你这你，赶紧道歉啊！我就没做错啊。乔婷，这太过分了！我为了他放弃去美国的机会，怎么可以这样子对我？赵老师，你你现在是要干嘛？班长，你不要再帮他讲话了。不是啊，你
，你现在是准备怎样？要搬走啊？不搬行吗？之后就有新的女生搬进来了，我住在这里有什么意义？哎，哇，你先冷静下来啦，先把事情搞清楚，说不定事情不是你想的那样。好，如果我这样就走了，就太便宜那个女的。我就是要看看那女的到底哪里比我好。有哪个女生会比你好，而且更适合邱又廷？我对邱又廷这么好，她怎么会打电话给其他的女孩子？哦，好，你放心了，我会跟她说要她跟你道歉。她一定要道歉，不然我就我就嗯，你就这样，你要分手？我就换经纪人。要不要搬走吧？别闹了，对不起啊。里面都是你送我的衣服跟东西，我现在都不要了。辛苦，你行李箱就回来了。阿涛，真人呢？师傅，干嘛啦？早知道生气了，你看不出来吗？我，第一次代志大条